হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম তানিয়ার হ্যাপি ফ্যামিলি চ্যানেলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে দেখাবো কিভাবে সহজে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাপা পিঠা তৈরি করে নিতে পারবেন ভাপা পিঠা তৈরি করার জন্য চালের গুঁড়া এক কাপ নিয়ে নিলাম এই চালের গুঁড়োর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ মিশিয়ে নিতে হবে এই চালের গুঁড়া পানি দিয়ে মেখে নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট ভাপা পিঠার ক্ষেত্রে এটা একটু বেশ মনোযোগ সহকারে করতে হয় পানি বেশি মেশানোও যাবে না বা একটু কম দেওয়াও যাবে না ঠিক পরিমাণ মতো দেয়া লাগবে তো আজকে টিপস সহ আপনাদেরকে ভাপা পিঠা তৈরি করার সব উপকরণগুলো বা নিয়ম কাননগুলো বোঝানোর চেষ্টা করব বা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব বন্ধুরা কোথাও যাবেন না ভিডিওর শেষ পর্যন্তই থাকুন সাথে সেই প্রত্যাশায় শুরু করছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব অল্প অল্প করে পানি দিচ্ছি এবং হাত দিয়ে গুঁড়োর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি চালের গুঁড়োটাকে পানি দিয়ে একটু চেপে চেপে মেখে নিতে হবে আর মাঝে মধ্যে দেখতে হবে হাতের মধ্যে মুষ্টি করে একটু আবার যখন হাত দিয়ে একটু টাচ করবেন ভেঙে দেওয়ার জন্য যদি দেখেন যে খুব তাড়াতাড়ি ঝুরঝুরে হয়ে ভেঙে গেছে তাহলে মনে করতে হবে আর একটু পানি দরকার যেটা আমার এখন পানি দরকার হয়েছে আমি আর একটু পানি দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি আমি আবারও বললাম খুব অল্প অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে ভালোভাবে সবটুকু চালের গুঁড়োর সাথে পানিটা মিশিয়ে নিতে হবে আর মাঝে মধ্যে একটু হাতে মুষ্টি করে দেখতে হবে যে ঠিক আছে কি না তো আমি কিন্তু লাস্টে একবার হাতের মুঠে নিয়ে একটু হালকা চাপ দিয়ে আবার একটু ভাঙার চেষ্টা করা মাত্র সুন্দরভাবে ভেঙে জোরজোরে হয়ে পড়ে গেছে অর্থাৎ ভালোভাবে পানি মেশানো হয়ে গেছে এবার একটা ছাকনির সাহায্যে বা যে ঝুড়ি দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে সবজি ধুই এগুলো দিয়ে এটাকে চেলে নিতে হবে যদি একটু বড় দানার পিঠা খেতে পছন্দ করেন তাহলে কিন্তু আমার মতো এরকম জুরির যে বড় একটু ফাঁকা থাকে এই জুরিটা ব্যবহার করবেন আর না হলে স্টিলের ছাঁকনি পাওয়া যায় ওটা দিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি দুইটা পাত্রে আপনাদেরকে পিঠা বানিয়ে দেখাবো একটা হচ্ছে আমাদের রাজশাহীতে যে মাটির ছোট ঢাকনা থাকে ভাবা পিঠা তৈরি করার জন্যই এগুলো ব্যবহার করে থাকে আর একটা এই যে মেলামাইনের ছোট বাটি আপনারা চাইলে প্লাস্টিকের ছোট পাতলা বাটিও ব্যবহার করতে পারেন স্টিলের বাটিও ব্যবহার করতে পারেন কিংবা সিলভারের একদম ছোট ছোট যে খেলনা বাচ্চাদের যে খেলার যে হাড়ি পাতিল থাকে ওই পাতিলের ঢাকনাগুলো কিনে ব্যবহার করতে পারেন আর পিঠা তৈরির ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে চালের গুঁড়ো দিয়ে এরপর গুড় এবং নারিকেল অল্প পরিমাণে বা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী বিছিয়ে বা ছড়িয়ে দিয়ে তারপর আবার চালের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে আর সাবধান হাত দিয়ে কিন্তু বেশি চাপ দেয়া যাবে না আলতো করে আঙুলের সাহায্যে একটু চেপে চেপে নিতে হবে এরপরে আবার মিঠা বা গুড় উপরে কিন্তু অনেকেই গুড় আর নারিকেল দেয়াটা খুব পছন্দ করে অনেকে একদম নিচের দিকে বা মাঝখানে দিতেও পছন্দ করে এটা সম্পূর্ণ আপনাদের রুচির উপর নির্ভর করবে আমারটাই যে আপনার পুরোটাই ফলো করতে হবে তা কিন্তু নয় আর পিঠাটা যখন আমি পাত্রে উঠিয়ে দেব চালের গুঁড়া নারিকেল এসব তারপরে আপনি জালি ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন বা জর্জের পাতলা যে ওনার কাপড় গুলা ছোটা ব্যবহার করতে পারেন বা গজের কাপড় কিনতে পাওয়া যায় দোকানে আর আমি করেছি আমি দোকান থেকে মশারির কাপড় কিনে নিয়ে নিয়েছি কতটুকু তো এখান থেকে আমি ছোট করে দুই টুকরা ভিজিয়ে পানি নিংড়িয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন দুটো ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে একটা পিঠা ওঠানোর পর আমি আর একটা রেডি করে রাখতে পারবো বা খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারবো পাতিলে আমি কিন্তু ভাতের হাড়িতেই আপনাদেরকে পিঠা বানিয়ে দেখাবো প্রেশার কুকারেও দেয়া যায় বা কলসের মধ্যেও দেয়া যায় বন্ধুরা আমি একটা ভাতের হাড়ি নিয়েছি ওখানে অর্ধেক পরিমাণ পানি ফুটিয়ে নিয়েছি আর একটা গামছা দিয়ে উপর দিক দিয়ে তারপর পাতিলের যে সাইডে আমি একটু বেঁধে নিয়েছি শক্ত করে যাতে ছুটে না যায় তো দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়া উঠছে কিন্তু পুরো বলক এসে গেছে পানিতে এখন আমি সেই মাটির ঢাকনায় যে পিঠাটা তৈরি করেছিলাম ওটা একটু নিচে রেখে তারপর ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়েছি এরপরে সেই মশারির ন্যাকড়াটা দিয়ে 
আবার ঢাকনা দিয়ে দিলাম এবং উপরে আরো একটি সিলভারের ঢাকনা দিয়ে দিলাম যাতে ভাবটা বের হয়ে যেতে না পারে তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যেই কিন্তু একটা পিঠা তৈরি হয়ে যায় যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে এখন কিন্তু আমার পিঠাটা হয়ে গেছে আর সেটা বুঝবেন কিভাবে আগে ঢাকনাগুলো সরিয়ে একটু আঙ্গুল দিয়ে দেখবেন হালকা একটু স্পর্শ করে বুঝতে পারবেন যেটা একটা আঠালো ভাব শক্ত হয়ে গেছে আর পিঠাটা সেদ্ধ হওয়ার কিন্তু পিঠার গায়ের যে কালারটা কিন্তু ভিন্ন হয়ে যায় বা চেঞ্জ হয়ে যায় এটা বুঝতেই পারা যায় খুব সহজে তো এখন আমি পিরিজের পিঠাটা দিচ্ছি আর এই একই নিয়মেই আমি বাকি পিঠাগুলোকে তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো বন্ধুরা যারা আমার নতুন বন্ধুরা ভিডিওগুলো দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন শেয়ার করবেন সবার সাথে আর ঘরে বসে বানিয়ে ফেলুন মজার ভাপা পিঠা ভাপা পিঠা এই কন